ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ YouTube Facebook ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਪੂਰ ਰਾਤ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਹੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌ ਰੱਖਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀਆ ਮਨੀਆ ਮਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖਤਾ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੌ ਰੱਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਮਕਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚਮਕਣਾ ਜੀ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੀ ਗੱਜਬ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ 12 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਭਰਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 12 ਭਰਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਵੀ 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰਚੰਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 11 ਦੇ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭਰਾ 11 ਦੇ 11 ਭਰਾ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 13 ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਿਆਲ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਚਾਰੇ ਜਣੀ ਸਤਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣੀਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਚਮਕਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਚ ਜਵਾਨਿਆਂ ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਫੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਨੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੋ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗਣ ਚੜ ਗਈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਐਸੀ ਰੰਗਣ ਚੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੰਭੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਭੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹਾਂ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੜਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਭੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਚਾਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂ 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮਿੰਗ 8 ਵਜੇ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੱ
ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੈਨਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਛਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮਾਲੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਣਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਜਾਉਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਗੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ ਲੋਹਗੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਛੱਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰੂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਠੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਰ
ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮਾਨ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਏ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਹਫਾਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜਦਾ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਨਾ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਰਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਹੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਕ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗਲਵਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੋਧੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਧ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗਰਵਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰ ਸਿਰ ਕੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਗੇ ਅਖਾਨ ਤੱਕ ਹਮ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 1733 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਮ ਹਮ ਤੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਫੀ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 10000 ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਜੀਆ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਟੈਕਸ ਹਾਂ ਜਜੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਲਖੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਫੇਰ ਭੇਜਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਬਈ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਆਓ ਬਈ ਖਤਰਾ ਆ ਖਤਰਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਘਟ ਆਏ ਸਿੱਖ ਘਟ ਆਏ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਚੜਿਆ ਤੇ ਘਟ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਜ
तो ये पॉसीबल है तो वह कहें भाई मुसलमान तो जोड़ा हों सा ग्रंथ के मुताबिक मोमदिल हों पत्थर दे लो तुम सा कि अत्याचार कर मुसलमान मोमदिल हो मोमदिल हाँ हाँ वो ये गल तो चढ़ गया भी मैं ये गल क तो अखीर न काजी बुलाया काजी ने किताब क्ढी लाल किताब होंगी सी जी सजाव लिखिया होंगे सी उन्हें कह दिता भी इन्हों का बंद बंद कटिया जाए अच्छा तो डेट भी फिक्स होगी फतवा लग गया हाँ चौदह जून से पंद्रह सौ चौती तो अठ सिंह भी जोड़े नाल गए सी सत सिंह से वो उन्होंने उत्थे लिया गया अच्छा भाई गुलजार सिंह होना नखास चौंक है उत्थे भाई मनी सिंह नखास चौंक में लिया गया देखो बी जून का महीना गर्मी बहुत है ठीक है ना तो लोग भी बहुत कट्ठे हो गए तो आ गया मतलब जलाद भी आ गया उ फिर काजी ने कहा बी अजे भी मनी सिंह मन जा समझ जा मुसलमान बन जा नहीं तो तेरा अंत ने तो भाई साहब कहें बी सन अं तो यह रोज पढ़ते हैं सावर सिद्क शहीद भरम भाव खो बना बी साढ़े सबर है गुरु ने पाया हुए असी गुरु के सिदकी सिंह हाँ मौत में असी तैयार हाँ मौत तो असी नहीं डरते तो जोड़ा तुम हुक्म किया बंद बंद कट्ट का तुम कर सकते हो तो भाई साहब चौंकड़ा मार के बैठ गए उस वक्त भाई कोयर सिंह भी उत्थे पहुंचे भाई कोयर सिंह ने दसवें पातशाह गुरगद्दी बख्श मेरे जानी पहनाई सी गुरगद्दी है ना और वो कहते साढ़े के तीन साल दे सी उस पर ठीक है बाबा बुढ़ा जी दिवास चों सी हो कोई है नहीं सी पाई कोयर सिंह ने गुरगद्दी बख्शी बिल्कुल वो आप उसे पहुंचे देखने लगे भी की हो रही है अच्छा तो उन्होंने भी लिखे हैं भी मेरे अखान दे सामने लोक भी आए तो पाई साहब � जलाद जनों के अंदर भी गोटो बढ़ने लग गया तो पाई साहब ने इशारे नाली के अब इतनी तेरे को हुक्म होया भी बंद बंद कट पहले बंद उंगली तो शुरू होना हाँ फिर बंद बंद कट्टे आ गया लोग के लिए देख रहे सी पाई कोर सिंह ने लिखा भी लोग कहाँ दे दांत जोड़ गए देख के दहर के लोग बिल्कुल जी � जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत नहीं था होने दे लोग कहने कहना सी क्या भाई ये देखता था पुरजा पुरजा कट मरे पर ये हो नहीं सकता पर भाई ये हो नहीं सकता तो ये गुरु साहब गुरु साहब की कृपा व्यक्ति सी भाई ऐसी ये भी करके दिखाना करके दिखाना बिल्कुल जी जिम्मे गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा तो थोन पता भी जड़ी शहीद होंगी है शहीद की दो जो मौत है वो कौम की हयात है हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है द ब्लड ऑफ द मार्टायर इज द सीड ऑफ द चर्च ए इंग्लिश के है बी जो शहीद है वह खून है जोड़ा वो बीज हों बीज हों जिस तरह समारा साहब आप इं कह लीए बी मेहनती होंगी है ना जी जिन्हें चर रगड़ी है ना वो वो जो रंग नहीं चढ़ा बिल्कुल वो रंग जो चढ़ दा फिर आप लेडीज़ लाऊं नहीं बड़ी खुश होंगी बिल्कुल जी हाँ जी ऐसे तरह फौला जड़े वो कशीदे जानते हैं बिल्कुल जी कशीदन वाद वो जो इतर पर निकल दा वो सगंधी दिन था ऐसे तरह सोरमा जिन्हें चर महीना पीसिया जावे � वो दी गिरी आप अपना खानी हैं जी तब उधर फ्रूट तोड़ना पहन तोड़ना पहना बिल्कुल तोड़ने तो बिना जाने खानी सकते हैं बिल्कुल नहीं सो शी फिर सिंह आने पे बड़ा गुस्सा चढ़ गया अभी बांध बांध करके सिंह रुक करता है इन्ना गुस्सा उन्होंने कहा भी जना जत्ता काप्ते ना इस दाई नहीं कर दे उन्हें तो वो जड़ा रजाक सिगा जिने फड़वाया सी अच्छे उन्हें मारे या अच्छे अगर सिंगर ने नहीं अगर सिंगर ने काजी ने मारे या अच्छे जड़े काजी ने दिता सिगा खतवा हाँ जी ते वो जिने फड़ाये सी 
ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮੋਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਂ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਹੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਪਰ 200 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਸੀ ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਾਪ ਮਹਾਵਲੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮਿੰਗ 8:30 ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਟਕੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਦਸ਼ੇਦ ਪਦਸ਼ੇਦ ਹਾਂਜੀ ਗੁਟਕੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਆ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੋਥੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਦਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਮੁਖਵਾ ਪਾਸ਼ੇ ਦਸਵੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਾਸ਼ਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕਿਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਨ ਕਰਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਸਵਈਏ ਆ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਸੀ ਸਕੀਮ ਖੇਡੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਬਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 
फिर दोबारे फिर अकाल तख्त के सामने घोल भी कराया मीरी सिंह का संगत सिंह का संगत सिंह इन्हों का बंदा सी बंद तो मीरी सिंह सी तत्त खालस का मीरी सिंह जित गया अच्छा फिर भी ना मनिया वह अमर सिंह अच्छा बी नहीं मैं तो लैना फिर भाई मनी सिंह उत्थे डेरे ते गए अच्छा फिर वो दौड़ गया अच्छा हाँ फिर वो मनी सिंह ने उत्थे इन्हों संभाल तत्त तत्त खालस में जी शहीद आ शहीद तो बाद की होया सतारा सौ चौंती के बच्च जी बुढ़ा दल कायम हो गया अच्छा दल कायम हो गया दल खालसा कहा बी दल खालसा बन गया बिल्कुल भाई मनी सिंह की शहीद तो बाद जिद बुढ़ा दल जिन्हों का काम से गुरद्वार की सेवा संभाल तो तरना दल जहाँ दोषा की सुधाई करनी और बुढ़ा दल तो तरना दल तो बाद मिसल बनी हो गई हरा ठीक है ना बिल्कुल मिसल तो बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह का राज आया सो ये शहीद का रंग जो शहीद है जो रंग एवं नहीं जाता बिल्कुल सो मजिठिया रंग चढ़िया होगा और यह भी है समराज साहब जिन्हें मतलब कि मैं इतिहास भी पढ़ना भी महाराजा रणजीत सिंह के बेले भी जिन्हिया फौजा सी सारे अमृतधारी से बिल्कुल जी अमृतधारी तो बिना डर नहीं सकता बिल्कुल ठीक है ना गुरु साहब की जो तलवी भी उत्थे गलबात हुई है तो उ रहे को जाके भाई डले को भाई डल ने कहा भी गुरु साहब जो तुम दस दे मेरे सिंह बड़े मेरे बंदे बड़े लड़ सकते उदू थ पता भी तलवार राइफल का भी निशाने का भी गुरु साहब ने कहा है ना तो पर गुरु साहब ने कहा बी अमृतधारी हो तो बिना ये गल हो नहीं सकती क्योंकि अमृतधारी है जोड़ा बंद है वह गुरबाणी के नेे च रह जाता बिल्कुल जी आप भी है जो अमृतधारी आ जो नहीं पाठ करते अपने मन चाहता भी अज पाठ नहीं कर पाठ नहीं फिर भी जुड़े रहने हाँ तो सो इं सारा सृष्टि है जी फिर भी भय दे खड़ी बिल्कुल जी सूरज भी चंद भी सब कुछ तो आप भी भय दे परमात्मा के भय चाहे पैदा किया हूँ जो आप जी अखीर तो एक दो मिनट ने साथ को जो तो असं भाई मनी सिंह की शहीद तो उन्हें जिंदगी बचाया सारा देखे उन्होंने बंस एड् एडा व्डा परिवार तो इन्ना दृढ़ निश्चय वाला परिवार जो कि गुरु घर तो अपन जाना नशावर कर खुशकिस्मती समझते हैं हाँ जी हाँ जी तो अज असी जे असी बा तो दूर हो अमृत तो दूर हो वाली दृढ़ता नहीं रही नहीं तो उन्होंने वापस कैम करने आप जी इतिहास पढ़ते हो इतिहास लिखते हो की स्ने देना चाहते हो देखते दे सारे सठ कंट्रिया दे घट्टो घट अपन लोग देख रहे हैं जी गल समराज साहब गुरु साहब का हुक्म अमृतधारी हो अमृतधारी जो मैं फौजी आ जी ओनू को निजम दसे जाते बिल्कुल जी फौज के बच्चे सहु चुकई जाती है पर अपने सहु नहीं चुकाते अपने अमृत चुका चुका अमृतधारी होके सिंह सज जाता बंद बिल्कुल तो गुरबाणी के नाल जाके ऐसी शक्ति पैदा हो जाती भगती देखों शक्ति पैदा हो बिल्कुल तुम देख लो भी भगती तो बिना हूँ भाई मनी सिंह आ बंद बंद कटा कि आप हूँ भी देखिए भी कोई कटा सकता बहुत वही गल वो शक्ति तो बिना नहीं हो सकता उन्होंने बाणी की शक्ति सी सो सू फाइनली जी बाणी तो बाणी ना ही जुड़ना चाहिए हाँ अमृत छक के चढ़ती कला च तैयार बर तैयार रहना चाहिए सर आप जी का बहुत बहुत धनवाद जी आप जी आए इन्हें अनमुले विचार सारे साझे किए सो अखीर दे जी समा हो गया प्रोग्राम की समाप्ति का असी भाई मनी सिंह की जीवन तो उन्होंने वंश तो एक सेध लीए तो गुरु घर सच्चे दिनों दृढ़ता विधवता भी जुड़िए सियाने हो गए चलीए तो अज के प्रोग्राम इन्ना ही जी आप जी देखते दे रहो प्राइमेशिया टैलीविजन तो अपना तो